আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি নিউজ 24 এ সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন অ্যাপোলো হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তানিয়া আলম দর্শক আজ আমরা কথা বলবো এই গরমে ত্বকের যত্ন এই বিষয় নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন ডক্টর মোরুল নজরুল ইসলাম চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এবং ডক্টর রুবাইয়া আলী চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন দিয়ে প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনাদের স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে গরমে ত্বকের যত্ন মানে গরম তো চলে এসেছে অলরেডি এক মাস হলো তো প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই গরমে সাধারণত স্কিনের কি কি ধরনের প্রবলেম আপনারা পান কি কি ধরনের پیشنট পান হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে যে গরমে সাধারণত আমরা যে সমস্ত সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসে তার ভিতরে ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা যেটাকে আমরা ছত্রাকজনিত ত্বকের সমস্যা বলি তারপরে অনেক মহিলা پیشنট পায় যাদের খুশকি নিয়ে আসে ডেনড্রাপ নিয়ে আসে এখানে তারপরে আমরা যে হিট রেস বা ঘামাচি বা ছোট ছোট দানার মতো হয় সারা শরীরে বিশেষ করে বাচ্চারা এটাতে আক্রান্ত হয় তারপরে আমরা আরেকটা জিনিস পাই যেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের কাছে কম আসে কিন্তু এরা রোগীরা বুঝতে পারে না কোথায় যাবে যে চিকেন পক্স ইদানিং বেশ বেড়ে গেছে যেটা ভাইরাল জনিত একটি সংক্রমণ এবং আমরা আরও পাই যেটা হচ্ছে যেটাকে আমরা ফলিকুলাইটিস বলি বা সামার বয়েল যে এছাড়া অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ড্রাই স্কিন অনেক নিয়ে আসে মানে তারপরে অ্যালার্জি জনিত সমস্যা অর্থাৎ এখানে যে কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো আমরা মানে গরমের সমস্যা বা শীতের সমস্যা তা তা ভেবে রোগীরা আসে না কিন্তু এই এই রোগীগুলো তারপরে যেমন অ্যাকনি প্রবলেম নিয়ে অনেকে আসে তারপরে আপনার এছাড়া বিশেষ করে যে ত্বকের সাধারণত যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রথমে যেটা ফাঙ্গাল যেটা ছত্রাক জনিত যে আপনারা জানেন যে এই এই সময় যে একটা আবহাওয়ার একটি পরিবর্তন যে আর্দ্রতা আবার কখনো এই সমস্ত জনিত বিশেষ করে আমাদের যে স্কিনের যে ফোর্সগুলো আছে ভাঁজগুলো আছে সেখানে এই এই ছত্রাকগুলো জমে এক ধরনের ইনফেকশন তৈরি করে যেটাকে আমরা ফাঙ্গাল ইনফেকশন বলি এটা একেবারে মাথার স্কাল্প থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত এর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম আছে তো এগুলো কিন্তু আমরা খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে খুব বেশি পাই এবং তারপর যেটা যে বাচ্চাদের বিশেষ করে ঘামাচি এটা তো আমরা অনেক টেলিভিশন দেখি যে খুব রাউন্ড দ্য ক্লক তারা বিজ্ঞাপন দেয় এই এই ঘামাচি বা হিট রেস বা গরম জনিত যে সমস্যাগুলো এগুলো নিয়েও কিন্তু আসে বেশি আসে এই ধরনের پیشنট বেশি আসে এই যে মানে আমি আপনার কাছে আসছি যে দেখা যায় যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন গুলো গরমে বাড়ছে কেন মানে গরমে সাধারণত এগুলো কেন বেড়ে যাচ্ছে কারণ গরমে আমাদের দেশে তো প্রচন্ড হিউমিডিটি হিউমিডিটির কারণে আমরা একবার ঘেমে গেলে ঘামটা শুকাচ্ছে না ধরেন আপনার গোসল করতে দেরি হচ্ছে ওই ঘামের কাপড়েই আপনি থাকছেন আর ফাঙ্গাস হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা আদ্র পরিবেশে ভালো করে গ্রোথ घेमे जाते যদি সম্ভব হয় আর সবচেয়ে বড় কথা কি যখনই আমাদের এটা ফার্স্ট ধরা পড়বে বা চোখে পড়বে তখনই ডক্টরে শরণাপন্ন হওয়া উচিত তাহলে জিনিসটা আর ছড়ায় না বাড়ে না তখন ইজিলি এটাকে ট্রিট করা যায় আর যেটা দেখা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন ফাঙ্গাল ইনফেকশন ইটস কোয়াইট রেজিস্ট্যান্ট টু ট্রিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে সো এই জন্য আমরা শুরুতেই پیشنটকে বলি যে আপনার যখন সিমটমস শুরু হয় তখনই চলে আসেন আমাদের কাছে সো দ্যাট উই ক্যান ট্রিট ইট আর্লি সব সময় যেটা বলি যে ডিফেন্স ইজ দা বেস্ট অফেন্স এক্স্যাক্টলি সেটাই আমি আর এখানে একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে যেটা অনেকে মানে বলতে চায় না আমরা অনেক মেল پیشنট পাই এবং সেটা সারা বছরই পাই বিশেষ করে এই বিশেষ করে এক্সিলারি এরিয়াতে তারপরে তাদের বেল্ট লাইনে বেল্ট লাইনে তারপরে তাদের এই যে আদার্স যে ফোর্স গুলো আছে সেখানে আমরা আমরা বলি যে এটাতে আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি কাপড়টা 
একটা কাপড় যেটা আপনি একবার পরলেন ওইটা যাতে দ্বিতীয়বার না না পরা হয় এবং ওখানে একটা ক্লিন সব সময় একটা মানে হাইজিন মেইনটেইন করতে হবে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি ওষুধ খেলেন ফাঙ্গাসের তো আপনি ট্রিটমেন্টে দেখছেন যে আমরা দুই ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি একটা হচ্ছে টপিক্যাল আমরা একটা অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম আমরা লাগাতে দিই আর একটা হচ্ছে খাবার ওষুধ যেটা হচ্ছে যে আপনি যদি এই প্রিভেনশনে না যান কারণ সারা বছর যদি আপনি অ্যান্টিফাঙ্গাল লাগাবেন আবার খাবেন এটাতে কিন্তু কোনো রেমেডি হবে না এবং আমি অনেক পেশেন্ট পাই যে সারা বছর ধরেই কিন্তু এই ফাঙ্গাস আর ক্রোনিরাম আবার অনেকেই যেটা করে যে সিমটমস শুরু হলে বাসায় বসে সেলফ ট্রিটমেন্ট করে হ্যাঁ যে ওই চিকিৎসায় আমি ওটা লাগিয়েছি ওটা লাগিয়ে দেখি কি হয় এখানে তারপরে দেখা যায় যেটা আরো উল্টা কাজ করছে বেড়ে যাচ্ছে অনেক তারপরে অনেক লেট স্টেজে আমরা দেখছি সো এগুলো না করে আমার মনে হয় যেটা এবং আরেকটা জিনিস হয় যেটা আমি দেখি এটা বিশেষ করে মহিলারা খুব কনসার্ন এটা নিয়ে যে এই ফাঙ্গালের ইনফেকশনের কারণে কিন্তু স্কিনের একটা ডিসকালারেশন হয়ে যায় এটা ব্ল্যাকিশ হয়ে যায় এবং এটা যদি হয়ে যায় তখন কিন্তু আবার আসে যে কিভাবে এটা এটা যাতে না হয় অর্থাৎ ফাঙ্গাসের যে এটা মানে ইমার্জেন্সিটা না কিন্তু এটার প্রিভেনশনের দরকার শুধু তার ট্রিটমেন্ট না তার স্কিনের মানে যাতে ডিসকালারেশন না হয় কালো না হয়ে যায় সেটার জন্য কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট আর শুধুমাত্র যে আমরা ওই পার্সোনাল হাইজিন মেইনটেইন করব সেটা তো আছেই পাশাপাশি কারো কাপড় পরবো না অন্য শেয়ারিং ক্লোথ শেয়ারিংটা প্রিভেন্ট করতে হবে বিকজ এটা খুবই কন্টেজিয়াস একটা প্রবলেম এটা সহজেই ছড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে কথা হবে তো আমরা একটু অন্যদিকে যাচ্ছি যদিও আপনার টপিকসটা হচ্ছে গরমে তখন যদি একটু অন্য সাইডে যাচ্ছি আমরা বিজ্ঞাপনে অনেক সময় দেখি যে রং ফর্সাকারি ক্রিম এই রং ফর্সাকারি ক্রিমটা দিয়ে আসলে আসলে কতটুকু লাভ হয় বা কতটুকু ক্ষতি হয় আসলে রং ফর্সাকারি কোনো ক্রিম আছে বলে মানে সায়েন্টিফিক্যালি এটা এটা আমি মনে করি না কিন্তু রংটা হচ্ছে আপনি জানেন যে স্কিনের যে পিগমেন্টটা এটাকে কিন্তু রিমুভ করা যায় না এটা এটা হচ্ছে তারা যেটা করে এটা বিভিন্ন ধরনের ক্রিম আছে এখানে যে পিগমেন্টগুলো হয় সে পিগমেন্ট পিগমেন্ট লাইটেনিং কিছু ক্রিম তারা আছে তো সেখানে যেটা সব থেকে খারাপ দিক যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে এখানে ধরেন অনেকে ব্লিসিং এজেন্ট ইউজ করে তারপরে অনেকে হাইড্রোকুইনন জাতীয় এটা ইউজ করে এটা স্কিনের তারপরে আরেকটি মারাত্মক সমস্যাটা হচ্ছে এই যারা আপনার এই ক্রিমগুলো বাজারজাত করে বা বিভিন্ন নামে যারা ধরেন দু একটা আছে যে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি তারা কিছুটা রেগুলেশন মেনটেন করে আমি বলবো কিন্তু আপনার পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ থেকে বিশেষ করে চায়না তাইওয়ান তারপরে পাকিস্তান ইন্ডিয়া নানা দেশ থেকে আপনি যদি এই কসমেটিক্স দোকানগুলোতে যান দেখবেন যে এই ত্বক ফর্সা করার যে হাজার রকম ক্রিম আছে এই ক্রিমের ভিতরে যে আসলে কি আছে এটা কিন্তু ডক্টররাও জানে না যিনি ইউজ করতেছেন তিনি জানেন না এবং এত ক্ষতিকর কেমিক্যালসের ভিতর থাকে এবং আমরা প্রচুর পেশেন্ট পাই যে এগুলো এই এটাতে রিয়াকশন হচ্ছে র্যাশ হচ্ছে তা এই 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 জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আর কি যে আসলে এটা আমাদের দেশে একটা জিনিস হচ্ছে যে কসমেটিক্স যেমন ড্রাগস রেগুলেশনের আমাদের দেশে কিন্তু একটা অথরিটি আছে একটা অথরিটি আছে কিন্তু পৃথিবীর সব দেশে ইভেন যদি আমেরিকাতে দেখেন যে এফডিএ যে যে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আন্ডারে কিন্তু এটা ফুডও তারা কন্ট্রোল করে তারা ড্রাগও কন্ট্রোল করে তারা কসমেটিক্সও কন্ট্রোল করে কিন্তু আমাদের দেশে কসমেটিক্স কন্ট্রোল করার কোনো অথরিটি নাই যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিএসটিআই বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট যেটা তারা কিন্তু সিলেক্টিভ বিশ থেকে তেইশটা আইটেম তারা কন্ট্রোল করে আদার দ্যান দ্যাট এই যে এই যে মানে ডারমাটো কসমেটিক্সগুলো যেটাকে আমরা বলি যে ত্বক ফর্সা করা আদার যেগুলো এগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করার কোনো অথরিটি বাংলাদেশে নেই না ড্রাগস করতেছে না ড্রাগস করতেছে না বিএসটিআই করতেছে তা এইগুলো হচ্ছে আল্লাহ রস্তে তারা ইভেন মেডিসিন কিন্তু এর ভিতরে যদি আপনি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখেন দেখবেন যে মেডিসিন তাহলে মেডিসিন কিভাবে উইদাউট দ্য পারমিশন অফ দ্য ড্রাগস আসে তারা যেটা করতেছে আমার হাতে পায়ের তালু জমে যাচ্ছে পায়ের মোজা পড়লে পায়ের মোজা দুর্গন্ধ যুক্ত হচ্ছে এটা সাধারণত গরমে সামারে হয় বেশি অন্য সময় কম হয় এটা কারণ কি আর একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি যে আমরা চুলের ট্রিটমেন্টে অনেক সময় ব্লিচ বা ওই আপনার কলপ ইউজ করি 
বিভিন্ন কালার এজেন্ট ব্যবহার করি এগুলো কি আসলে কতটুকু মানে স্বাস্থ্যসম্মত বা কতটুকু ইউজ করা ভালো বিশেষ করে চুলের কলব বা চুলের যে সমস্ত এজেন্ট ব্যবহার করা হয় এগুলো আসলে কতটুকু নিরাপদ এবং আসলে বিএসটি বা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক এগুলো মানে অনুমোদন আছে কিনা বাজার চার্জ এগুলো করা হয় এগুলো ব্যাপারে একটু জানতে চাই জি কোন প্রশ্ন আছে কি ওনাই দুটো क्वेश्चन আছে একটা হচ্ছে মানে গরমে হাতের তালু পায়ের তালু ঘেমে যাচ্ছে প্রচুর আর একটা হচ্ছে উঠে দেখো কোন প্রশ্ন আছে আলাদা না না আলাদা কোন প্রশ্ন নাই ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের প্রশ্নের জন্য আচ্ছা হাতের তালু পায়ের তলা যে ঘেমে যাচ্ছে এই ঘামাটা কিন্তু যে শুধু গরমের জন্যই গরমে তো যেটা আমরা যেটা বলি যে হিউমিডিটির কারণে আমাদের ঘামটা এখানে গরমের কারণে ঘাম বাড়তেই পারে কিন্তু এটা আরেকটি টার্মিনোলজি আছে যেটাকে হাইপার হাইড্রোসিস আমরা বলি যেটা হচ্ছে যাদের হাতের তলা এবং পায়ের মানে হাত এবং বিভিন্ন শরীরে ঘামে তাদের কিন্তু একটা একটা ক্লিনিক্যাল সমস্যা এবং এটার কিন্তু খুব ইফেক্টিভ চিকিৎসা আমরা করি না তা না আমরা কিছু চিকিৎসা করি কিন্তু এটার কোনো ইফেক্টিভ চিকিৎসা এই যে ইভেন শুধু যে ওনার এই গরমের সময় না অনেক স্টুডেন্ট পাই যারা পরীক্ষা দিতে পারে না যে লিখতে লিখতে মানে অনেকটা কিন্তু মানে শুধু যে প্যাথোলজিক কন্ডিশন এটা তা না ফিজিওলজিক কন্ডিশনে হয় মানে অনেকে দেখা যায় যে একদম জন্মের পর থেকে এই সমস্যায় ভুগছে হ্যাঁ ফ্যামিলিয়াল আছে তারপরে অনেক সময় স্ট্রেস रिलेटेड হয় এটা যে সব সময় ওয়েদার रिलेटेड থাকে না অনেকে দেখা যায় যে যে বলেন পরীক্ষার হলে লিখতে লিখতে কলমে কালি হাতে লেগে যাচ্ছে এটা যাতা হয়ে যায় এরকম তো এরকম পাওয়া যাচ্ছে এরকম প্রচুর এইটার যে চিকিৎসাগুলো ইদানিং যেটা আমরা একটা তো কনভেনশনাল যেটা আমরা বলি একটু মানে ক্লিন রাখতে মুছে ফেলতে তাছাড়া আরও দু ধরনের চিকিৎসা আমরা এটার এটার করতে পারি একটা হচ্ছে যেটা ডাক্তার রুবাই বলতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আয়নোট্রোপোসিস জি আয়নোট্রোপোসিস একটা মেশিন আছে একটা মেশিন আছে সেই মেশিনের ভিতরে পানি দিয়ে একটা ইলেকট্রিক কানেকশন দিয়ে এটা কয়েক মিনিট রাখা হয় এবং হাতে পায়ে দুটেই করা যায় এটাতে কিছুটা রেমেডি হয় আরেকটি চিকিৎসা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকাল আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে এবং উন্নত দেশেও করে যেটা হচ্ছে বটুলিয়াম টক্সিন বা বটক্স ইনজেকশন দিয়ে আমরা ওই যে হাতের পায়ের বিভিন্ন পয়েন্টে দিয়ে ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি তো এটা হচ্ছে আদার দিক তো সব থেকে আমি বলবো যে এই ঘামের প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নাই তাকে समस्त कैमिकल कलप तो अवश्य क्षतिकर अने जर जेम আমি যেটা বলে নিচ্ছি যখন আমি উপদেশ দেব আমি নিজে ইউজ করি তা আমার যেমন ক্ষতি হয় না আমি যেটা এটা দেখতে হবে যে ক্ষতি হবে কিন্তু ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনই রিঅ্যাকশন সাথেতে অনেক বড় আমি এরকম রিঅ্যাকশন পাওয়া যায় একটা জিনিস যেটা আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাজারে নানা ধরনের কলপ পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যদি দেখা যায় যে কলপগুলো মানে অনেকে আছে কি যে খুব নিম্নমানের থেকে শুরু করে অর্থাৎ যিনি ব্যবহার করবেন তিনি যদি এফোর্ড করতে পারেন তাহলে একটু কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যেন ইউজ করে এবং আমি আর একটা জিনিস অ্যাডভাইস দিই যদিও এটা একটা কোয়াক ট্রিটমেন্ট আমি এটা অনেক পেশেন্ট আছে যাদের রিয়াকশন হয় তাদের এটা আমি বলি যে যেদিন আপনি কলপ তো সাধারণত বাসায় দেওয়া হয় না এটা একটা সেলুনে যেয়ে দেওয়া হয় বা অন্য জায়গায় যেয়ে সেখানে আমি যেটা বলি আগের দিন একটা অ্যান্টিহিস্টামিন খাবেন রাতে রাতে একটা অ্যান্টিহিস্টামিন খাবেন এবং কলপ লাগানোর পরে আমি যে যাতে রেস্ট হয় আমি বলি একটু যে কোনো ময়েশ্চারাইজার বা অয়েলের সাথে আপনি আমাদের অনেক ধরনের মাইল্ড স্টেরয়েড ক্রিম পাওয়া যায় সেইগুলো একটু মিক্স করে এটা আমরা পার্সোনাল একটা ট্রিটমেন্ট পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স তো আমরা একটু প্রিভেন্ট দা র্যাশ আমি যে তাকে আমি এটাকে প্রমোট করছি তা না যাদের যাদের র্যাশ হয় কলপটা এভয়েড করা যায় অনেক মহিলা আছেন তারা প্রচুর কলপ ইউজ করেন তারা বলেন যে ডাক্তার সাহেব একটা জিনিস আমি پیشنট থেকে সব সময় বলি যে টেস্ট ডোজ করেন আপনার মানে নিজেই আগে আপনি একটা জায়গা লাগিয়ে দেখেন যে কোনো রিঅ্যাকশন হচ্ছে কিনা উইদিন 48 আওয়ার্স না কলপ যে জিনি লাগানো না তো টেস্ট ওর তো প্রতি মাসেই লাগান না যদি রিঅ্যাকশন না হয় যদি নিউ হয় যদি নিউ রিঅ্যাকশন হলে কিন্তু আপনার ওই 
ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনই রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে নিউ যারা অ্যাপ্লিকেন্ট যারা নতুন ব্যবহার করছে তাদের জন্য এই টেস্টটা খুবই জরুরি কিন্তু যারা আমরা রেগুলার ইউজ করি তাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি বলবো যে যাদের রিঅ্যাকশন হয় বা র‍্যাশ হয় যা ইচিং হয় তাদের দুইটা জিনিস আমি বলবো একটা হচ্ছে একটা ভালো ব্র্যান্ডেড যেটা আমি নাম বলতে চাই না ইউজ করবে দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমি যেটা বললাম যদি তার র‍্যাশ হয় তাহলে আগের দিন রাতে একটা এন্টিহিস্টামিন খেয়ে নেবে এবং কলপ লাগানোর পরে যেটা করবে সেটা হচ্ছে সে একটু ময়েশ্চারাইজার বা একটু অলিভ অয়েল বা যে কোনো অয়েলের সাথে একটু ক্রিম যেটা আমি বললাম একটু মিক্স করে একটু স্কালপে একটু ম্যাসাজ করে দিবে যাতে র‍্যাশ না হয় আরেকটা আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা যখন এই কলপটা ইউজ করে তখন যেটা হয় যে ওয়াশটা ওয়াশটা খুব যাতে এই ওয়াশ করে কেমিক্যালটা বডিতে না আসে জি স্পেশালি চোখে চোখে না আসে বডিতে না আসে তো আমাদের দেশে দেশে যেটা হয় যেটা অনেক আছে কিন্তু বিশেষ করে মহিলারা এটা করেন যে কলপটা বাসায় লাগান হয়তো ওই নিয়ম কারণ তো সুজা হয়তো কাজের লোকরে বলল যে তুই একটু লাগায় দে বা একটা অথবা বাইরে লাগালো তো ওয়াশটা করে হচ্ছে শাওয়ারের নিচে আসে অর্থাৎ সে শুধু তার স্কালপটা যে কেমিক্যালটা ছিল সেই সেই কেমিক্যালটা তার সার বডিতে স্প্রেড করতেছে যাতে ওয়াশ যখন করবে তখন সে একটু মাথাটা নিচু করে দিয়ে কোনো ভাবেই যাতে স্কিনে না আসে স্কিনে না আসে স্কিনে না আসে চোখে না আসে এইভাবে যদি করা যায় দর্শক আছে না আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি হবিব থেকে বলছি হ্যালো জুনু मैं मान गिन शुष्क और पायर नख झरे पड़े जाए स्किन অয়েল গ্ল্যান্ড গুলো ঠিকমতো পারফর্ম করতে পারে না অয়েল সিক্রেশন কম হয় বা যতটুকু সিক্রেশন হচ্ছে ওটা দেখা যায় যে ইভাপোরেট করে যাচ্ছে স্কিনটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে সো এই জন্য আমাদের কিছু স্পেশাল প্রোডাক্ট আছে আমরা বলি থ্রু আউট দ্য ইয়ার এগুলো ইউজ করা উচিত স্পেশালি আফটার শাওয়ার উনি প্রপারলি ময়েশ্চারাইজ করবে ওয়েন দ্য স্কিন ইজ স্টিল ড্যাম্প টাওয়েল ড্রাই করে তারপর একটা প্রপার ময়েশ্চারাইজার ইউজ করবে যতবার শি ফিলস ড্রাই ততবারই উনি ময়েশ্চারাইজার ইউজ করবে এটা একটা গেল আর পাশাপাশি যেটা বললাম যে ওনার একটু দেখে নিতে হবে একজন প্রপার ডক্টরের কাছে গিয়ে যে ওনার অন্য কোনো সিস্টেমিক প্রবলেম আছে কিনা আর প্রপার সোপটাও ইউজ করতে হবে খুব লম্বা টাইম ধরে গোসল করা যাবে না প্রচণ্ড ঠান্ডা পানি বা প্রচণ্ড গরম পানি ইউজ করে অনেকে এটাও করা যাবে না এবং আরেকটা কোয়েশ্চেন উনি যেটা বলল যে ওনার পায়ের নখে ব্যথা করে এবং নখটা ঝরে যায় সো ওনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে দিস ইজ আ সিমটম ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে অনেকটা এরকম হয় তারপর অনেকে আমরা পার্লারে গিয়ে অনেকে ম্যানিকিওর পেডিকিওর করি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কজ অফ দিস ফাঙ্গাল ইনফেকশন সো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আর ওনার যদি মনে হয় যে খুব রেগুলারলি ওনার নখটা এই প্রবলেমগুলো ফেস করছে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ওনার একজন ডক্টর দেখিয়ে টেস্ট করে নেওয়া উচিত যে আদৌ এখানে ফাঙ্গাল ইনফেকশন আছে কিনা কারণ এটা কিন্তু মোটামুটি নিরাময়যোগ্য ভালো থাকা সম্ভব চিকিৎসার মাধ্যমে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি সময় হলো একটি বিরতির অ্যাপোলো হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপের সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাপোলো হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপে আজ আমরা কথা বলছি এই গরমে ত্বকের যত্ন এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোরল নজরুল ইসলাম এবং ডাক্তার রুবাইয়া আলী আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম যে রং ফর্ষাকারী ক্রিমের যে মানে আমাদের 
approval gulo kothe ke ashi ei bishoy sir kotha shesh korte parini amra amra ami to khub clearly bolechi je ei ei dhoroner product er kono dhoroner approval nai ji ebong eta sobtheke amader jonno khub positive ekta jinish je drug administration jara eta control kore na tar poreo tara eta boleche drugs er je jini dg mohoday achen major general dr mustafiz rahman tini khub ক্যাটাগরিক্যালি বলেছেন নানা সময় বলেছেন যে এগুলোর কোনো অ্যাপ্রুভাল নাই এবং এগুলোর 99% হচ্ছে নকল ফেক এগুলো অনেক আছে যে একই ধরনের সুন্দর কন্টেইনারে জিনজিরা বা অন্য অন্য জায়গায়তে ওই সমস্ত আজেবাজে জিনিস ওর ভিতরে দিয়ে তারপরে সুন্দর মোড়ক দিয়ে তারপরে বাজারজাত করে আর কিছু আছে বাইরে থেকে আসে যেটা আমি বললাম কিন্তু আরেকটি বিষয়ট হচ্ছে এটা তো অ্যাপ্রুভাল নাই এবং কোথাও আমি আপনাকে এখানে তিনটি উদাহরণ দিব একটা রুবাই আলিয়র ও তারও অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে আমি তিনটি খুব বাইরের মানে খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছি একটা হচ্ছে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ওখানে ডারমাটোলজিতে আর একটি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ মায়ামি ডারমাটোলজিতে আর একটা হচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে আমি কখনোই দেখি নাই এই আমার দীর্ঘ প্রশিক্ষণকালীন যে আমি কোনো ডারমাটোলজিস্টকে দেখি নাই যে কোনো হোয়াইটেনিং তারা প্রেসক্রাইব করেছে এবং এটার এটার কোনো সুযোগই নাই কিন্তু আমরা যেটা করি এখানে শুধু যে বিউটি পার্লারে বিউটিশিয়ানরা করছে তা না আমরা যারা প্র্যাকটিস করছি আমরাও কিন্তু এই যে অ্যান্টি এজিংয়ের নামে এই যে হোয়াইটেনিং বিভিন্ন প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা রুগীদেরকে দিচ্ছি ইভেন আমরা ইঞ্জেকশনও দিচ্ছি আমি একসময় এগুলোর খুব আমি স্বীকার করতে মানে আমি লজ্জাবোধ করছি না যে আমি একসময় এই সমস্ত হোয়াইটেনিং এর বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার ছিলাম তা আমি দেখি যে আমার রুগী কমে যাচ্ছে আমি যখন দেখো এখানে আছে একটা ব্যাপার আচ্ছা আমরা এই বিষয়ে আবার কথা বলছি কি দর্শক ফোন নিয়ে আসছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দুঃখিত দর্শক লাইন টি কেটে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন জি যে এটার ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো আপনার জানতে হবে যেমন উনি বলছিলেন যে হাইড্রোকুইনোন অবশ্যই হাইড্রোকুইনোন একটা স্কিনের পিগমেন্টেশন কমানোর এজেন্ট বাট সেটা ডক্টররা প্রেসক্রাইব করছে বুঝে প্রেসক্রাইব করছে কোন স্টেজে এটা লাগবে তার জন্য ভালো হবে কিনা বাট যেটা আমাদের কাছে پیشنটরা চায় যে রাতারাতি রং পরিবর্তন এটা আসলে একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং এটা করা ঠিকও না কারণ বাইরে থেকে যে সমস্ত ক্রিম গুলো আসছে যেগুলো ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টসে থাকে হচ্ছে স্টেরয়েডস থাকে বা হেভি মেটালস থাকে যেগুলো খুব কুইকলি আপনার রংকে ফাঁসা করে ফেলে এবং যখন উনি ছেড়ে দিচ্ছে এরপরে যখন স্কিনের প্রবলেমগুলো শুরু হচ্ছে ওগুলোকে ট্যাকেল করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এবং এই চেঞ্জগুলো কিন্তু রিভার্সেবল না পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় সো আমার মনে হয় যে আপনি ট্যান্ড হয়ে আসছেন আমি মনে গিয়েছেন ট্যান্ড হয়ে আসছেন তখন আপনি ডক্টরকে এসে বলতে পারেন যে হ্যাঁ আমি কিভাবে একটু তাড়াতাড়ি আমার আগের স্কিন কালারে ফেরত যাব হ্যাঁ তখন কিছু এজেন্টস আছে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড বলেন বা কিছু ভালো কেমিক্যালস আছে যেগুলো ইউজ করলে আপনি উপকার পাবেন যেটাকে আমরা সানবার্ন বলছি সানবার্ন হয়ে গেলে যেটা এটা এখানে আরেকটু আমি বলবো যে যেটা যেটা খুবই আমি আমি যেটা আগে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কিন্তু ইউজ করছি যে হোয়াইটেনিং ক্রিম হোয়াইটেনিং ক্রিমের ভিতরে স্টেরয়েড থাকে যেটা এটা মোস্টলি এটা একেবারে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই হোয়াইটেনিং স্টেরয়েড ছাড়া হয় একেবারে খুলেই বলে দিল খুবই থাকে এটাতে এটা প্রচুর পেশেন্ট পাই যাদের ফেসিয়াল একটা ইয়াং মেয়ে একটা ধরেন দীর্ঘদিন ধরে ইউজ করছে তার স্কিনটা পাতলা হয়ে যাচ্ছে রোদে যেতে পারে না আগুনে তার সেটা হচ্ছে ভিন্ন জিনিস সেটা তো বললো কিন্তু আর একটা জিনিস হচ্ছে প্রচুর ইয়াং মহিলা পাচ্ছি বা একটু যারা এই ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করে তাদের ফেসিয়াল হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে এক্স্যাক্টলি স্টেরয়েড স্টেরয়েডের কারণে তা সে সে আমরা তখন আমরা দেখি তার হরমোন যে লেভেল সেটা ঠিক আছে তার ফেসিয়াল হেয়ার গ্রোথের কোনো ধরনের সুযোগ নাই অথচ তাদের ওই প্রোডাক্ট লাগানোর জন্য প্রোডাক্টের কারণে এবং তার ইভেন কপালে তারপরে চিক তারপরে এই বিভিন্ন জায়গাতে এটা যখন আসে তখন আমরা ওই বললেই মানে দেখলেই বুঝি যে বয়স্কত আপনার 
মানে ওরা যে কোনো কিছু দিয়ে ওনার অ্যালার্জি আসলে আমাদের এটা জানার ইচ্ছা ছিল আমার সেটা হচ্ছে ওনার যখন অ্যালার্জিটা হয় সেটা কি আকারে হয় কোন সময়টা বেশি হয় উনি বলছেন যদিও যে ওনার সব সময়ই হচ্ছে কিছু খেলেও হচ্ছে না খেলেও হচ্ছে সো মেবি ওনার একটা অ্যালার্জি সমস্যা আছে ইন্টারনালি এখন যেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে সেটা কি চাকা চাকা হয়ে উঠে নাকি মিজলসের মতো র্যাশ হয়ে উঠে সো এটার জন্য আসলে কি যে খাবার তো বাদ দেওয়া যাবে না খেতে হবেই আমাদের ব্যালেন্স ডায়েট কিন্তু উনি স্পেসিফিকালি কোনটা কোনটাতে অ্যালার্জি ওনার হয় ওগুলো অবশ্যই একটু অ্যাভয়েড করে চলতে হবে বা প্রয়োজনে উনি এক বললেন যে একটা অ্যান্টিস্টামিন আগে খেয়ে তারপরে খাবে এটাও করা যেতে পারে কারণ অনেকেই বলে যে বিফে খুব অ্যালার্জি প্রনে খুব অ্যালার্জি এখন একেবারেই তো না খেয়ে থাকা সম্ভব না সো ওগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হবে আর পাশাপাশি ওনার একটু দেখা উচিত যে ওনার কোনো প্রবলেম আছে কি না ইন্টারনাল যে কারণে ওনার অ্যালার্জি এত বেশি হচ্ছে আমি আর একটা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের যাদের একদম লং টার্ম করনিক অ্যালার্জি সারা বছর ধরে তাদেরকে আমি একটা ট্রিটমেন্ট দিই তাদেরকে দুই ধরনের অ্যান্টিস্টামিন একটা সিডেটিভ একটা নন সিডেটিভ এটা রাতে সিডেটিভ দেয় সকালে নন সিডেটিভ আর আমি এর সাথে সাথে একটা এস টু ব্লকার দেই যেটা মানে এটা হচ্ছে অনেকটা ওই অ্যালার্জি সেলগুলোর চারিদিকে গেট দিয়ে দেওয়া এস টু ব্লকার দেই সেটা ওই যে ফেমোটিড তারপর রেডিডিন এক্সাইটিন এগুলো দেই আর আমি আরেকটি যে কাজটি করি এটা হচ্ছে আমি তাকে একটি ভালো ময়েশ্চারাইজার ইউজ করতে বলি অনেক সময় দেখা যায় যে ড্রাইনেস থেকে ইটসেলফ ইজ আ কজ অফ ইট ইজ আ কজ অফ ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ক্রিমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়া উচিত হ্যাঁ এবং সময় এটার কারণে এটা কারণে হতে পারে এবং স্কিনের যত্নে আমি তিনটা জিনিসের খুব জোর দিই আদার দ্যান মেডিকেশন একটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে একটা ভালো ক্লিনজার জি এটা ফেস হোক বডি হোক একটা ভালো ক্লিনজার দুই নাম্বার আমি বলি যে একটি ভালো ময়েশ্চারাইজার ময়েশ্চারাইজার তিন নাম্বার আমি বলি একটি ভালো সানব্লক এই তিনটা জিনিস যদি আপনি ইউজ করতে পারেন বেসিক কেয়ার বেসিক বেসিক কেয়ার তাহলে তাহলে আপনি দেখবেন যে স্কিনের প্রবলেম আর একটা জিনিস আমি মানে সুযোগ পেলেই বলি সেটা হচ্ছে দেখেন আজকাল প্রচুর হোম মেড প্রোডাক্ট ইউজ করে বাড়িতে এই শশা গাজর এটা সেটা এগুলোর স্কিনের মানে সাইন্টিফিক্যালি যে কতটুকু ইমপ্রুভড হয় হ্যাঁ যে অ্যালোভেরা একটা কমন তারপরে এই যে এটা তো অনেক দামি দামি প্রোডাক্ট নিয়ে আসে সব সো কল ইন দা নেম অফ হারবাল এগুলো কিন্তু আমি খুব সাইন্টিফিক্যালি এর পক্ষে কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি একটু বলি যেমন একটা پیشنট আমাকে বলে স্যার আমি তো প্রচুর গাজর খাই হুম তো আমার স্কিন তো আমি আমি দেখেন যে স্কিনের এই যে পিগমেন্ট এই যে এটা কিন্তু কয়েকটা জিনিসের পরে মানে ডিপেন্ডেন্ট একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন যাদের হিমোগ্লোবিন যত বেশি তাদের স্কিনটা একটু ডার্ক হতেই পারে আর একটা হচ্ছে বিটা ক্যারোটিন বিটা ক্যারোটিন ওয়ান অফ দা কজ অফ পিগমেন্টেশন তাহলে আপনি যত বেশি গাজর খাবেন গাজরের সবচেয়ে বিটা ক্যারোটিন বেশি তাহলে যত বেশি গাজর খাবেন তত আপনার স্কিন কালো হবে একটু পিগমেন্ট একটু আচ্ছা গাজর আবার খুবই উপকারী একটা উপকারী জিনিস এই জন্য যে খুব মানে যেটা আপনি মানে খাচ্ছেন আপনার স্কিন ফর্সা করার জন্য না সবাই মনে করছে গাজর খেলে ইয়েলো ইয়েলো কালারটা স্কিনে আসতে পারে না আমরা এই বিষয়ে আমরা এই বিষয়ে আসছি একটা বিরতির পর আসছি ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর অ্যাপল হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপে সাথেই থাকুন দর্শক দেখছিলেন অ্যাপোলো হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপ আজ আমরা কথা বলছি এই গরমে ত্বকের যত্ন এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোড়ল নজরুল ইসলাম এবং ডাক্তার রুবাইয়া আলী আপনার নিশ্চয় আরেকটা প্রবলেম খুব ফ্রিকুয়েন্টলি পেয়ে থাকেন যেটা হচ্ছে চুল পড়ে যাচ্ছে চুল পড়া তো প্রথমে একটু বলবেন যে চুল পড়ে যায় এটা কারণটা কি চুল পড়া এটা একটা এখন মেজর সমস্যা এটা এটা চুল পড়াটা এটাকে আমি যেটা বলি যে চুল পড়া কোনো ডিজিজ না হেয়ারফল কোনো ডিজিজ না এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস কিন্তু এটার দেখতে হবে যে কি কারণে কারণগুলোর ভিতরে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে নরমালি যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে আগেই বলেছিলাম যে এই গরমে যে খুশকির কথা যে ড্যান্ড্রাফ হলেও 
অনেক সময় চুল পড়ে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হলেও দেখা গেল তারপর ইদানিং কিছু হেয়ার ফল পাচ্ছি আমি যেগুলো বলছি সেটা হচ্ছে মানে ক্র্যাশ ডায়েটিং মানে অনেক মহিলা এবং পুরুষ তারা ওজন কমানোর জন্য স্লিম হওয়ার জন্য যে খাওয়া দাওয়া টোটালি ছেড়ে দেয় দেখা যায় যে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটতে পারে না হাঁটতে গেলে পড়ে যায় তারপরে খায় না কিছু কয় বলে কিছুই খায় না মানে ক্র্যাশ ডায়েটিং না বলবো বলবো যে একেবারে আনহেলদি লাইফস্টাইল এটা আনহেলদি একেবারে এবং তার তার যদি একজন সুস্থ মানুষের অ্যাডাল্ট সুস্থ মানুষের অ্যাটলিস্ট দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার কিলো ক্যালোরি আমার ডেইলি দরকার সেখানে যদি তার ডায়েট প্যাটার্নটা দেখেন দেখবেন যে ছয়শো থেকে আটশোর ভিতরে তার হবে না সারা দিনে তো এগুলোতে হয় কি এটাতে এই ধরনের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হলে হেয়ার লস হতে পারে তারপর হরমোনাল তারপর হচ্ছে থাইরয়েড প্রবলেম তারপরে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার যে ইন্টারনাল কিছু ডিজিজের কারণে হেয়ার ফল হতে পারে এগুলো হচ্ছে যে আমরা বলি যে যিনি চুলের সমস্যায় ভুগছেন তিনি শুধু ওই শ্যাম্পু আর ওই বিজ্ঞাপন না দেখে একজন নিকটস্থ স্কিন স্পেশালিস্ট থেকে যাবেন স্কিন স্পেশালিস্ট তিনি তার ওই হিস্ট্রি নিয়ে পরীক্ষার আগে ছেলে মেয়েদের প্রচুর চুল পরে আমি পরীক্ষার আগের চেয়েও আমি দেখেছি যে পরীক্ষার পরে কারণ ওই যে চুলের একটা সাইকেল থাকে কিন্তু দেখা গেছে যে আপনার আজকে একটা অসুখ হলো এই অসুখ চিকুনগুনিয়া বা ডেঙ্গু হয়েছে আপনার আজকে কিন্তু চুলটা পড়া স্টার্ট হবে না আপনি এটা ফিল করবেন গিয়ে এক থেকে তিন মাস পরে যে আপনার প্রচন্ড হেয়ার ফল হচ্ছে ওই সাইকেল অনুযায়ী আবার ঠিকও হয়ে যায় এবং আমি একটা এখানে যেহেতু সময় কম তবু আমি একটু কয়েক সেকেন্ডে আমি বলার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে যে আমার একটা পেশেন্ট ছিল একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে একটা ইয়াং মেয়ে এবং তার হেয়ার ফল আমি কোনো সমস্ত ধরনের টেস্ট সমস্ত ধরনের হিস্ট্রি নিয়েও দেখলাম যে চুল পড়ার কোনো কারণ খুঁজে বের করে কিন্তু সে বারবার আসে আর চুল পড়ে ফাইনালি সে বললো যে স্যার আমার একটা স্ট্রেস আছে যে তার ফ্যামিলি এবং সে নিজের দুইটা ছেলেকে পছন্দ করে কাকে বিয়ে করবে সে ডিসাইড করতে পারছে না এটা তো কোনো তার তারপরে আমি যেগুলো আমি যাদের বলি যাদের বেশি হেয়ার ফল হয় তাদের অল্টারনেট ডেতে একদিন পর পর শ্যাম্পু করতে বলি কিন্তু শ্যাম্পু যখন করবে সব মাথাটা খুব ই করবে না রিনচিং করবে না না রাফলি হ্যান্ডেল করবে না রাফলি হ্যান্ডেল করবে এবং যাতে স্ক্যাল্পের পরে আর খুব গরম পানি ইউজ করবে না অনেকে খুব যে হট ওয়াটার ইউজ করে স্ক্যাল্প ড্রাই হয়ে যায় আর আমি আরেকটা জিনিস বলি আমার پیشنটদেরকে এট লিস্ট সপ্তাহে একদিন তারা একটা অয়েল ম্যাসাজ করবে স্ক্যাল্পে পরের দিন ফলোইং মর্নিং এ সে শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করবে এবং প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি প্রচুর পানি ग्रीष्मकाले गरम कले त्वक পরিচর্যা কিভাবে করবে ভাই যেটা বললেন যে খুব সিম্পল প্রপার একটা ক্লেনজার ইউজ করতে হবে যাদের ব্রনের সমস্যা তারা এক ধরনের ক্লেনজার ইউজ করবে যাদের ন্যাচারাল স্কিন নরমাল যাদের স্কিন তারা এক ধরনের ক্লেনজার ইউজ করবে এবং ক্লেনজার ইউজ করার সাথে সাথে একটা প্রপার ময়শ্চারাইজার গরমকাল দেখে যে আমরা ময়শ্চারাইজার ইউজ করব না তা কিন্তু হবে না একটা ভালো ময়শ্চারাইজার ইউজ করবে স্কিন বুঝে যার অয়েলি স্কিন বা অ্যাকনের সমস্যা আছে সে একটা ওয়াটার বেসড ময়শ্চারাইজার ইউজ করলো বা লাইট কোনো ময়শ্চারাইজার সিরাম এই ধরনের ভালো কিছু আর যেটা বললাম যে এখন আমাদের হেলদি ফুড খেতে হবে যেটা ডাক্তার রুপালি বলছিলেন যে হেলদি ফুডের ভিতরে যদি আমরা সেখানে 
আমাদের বিশেষ করে রিস্ক ফুড যেগুলো এই রিস্ক ফুড গুলো যত এভয়েড করা যাবে এটা যদি হার্ট কিডনি লিভারের জন্য ভালো তা না স্কিনের জন্য রিস্ক ফুড বিশেষ করে রেড মিট গুলো যত কম খাওয়া যায় আমরা চেষ্টা করব যে ফ্রুটস এর ভিতরে চিকেন প্রচুর পানি খেতে হবে এবং আরেকটি জিনিস যেটা যেটা করতে হবে খাদ্য বসে যেটা আমাদের যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা আমি সব সময় বলি সেটা হচ্ছে সুগার আশা করি আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে অন্য কোন বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন